குரு கிருப்பை இருந்துருத்தோ அப்படின்னா உலகத்தில் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் வேறு எது இருந்தாலும் குரு கிருப்பை இல்லைன்னா தத்தத் கிம் தத்தத் கிம் தத்தத் கிம் தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மனசில் பதிய வச்சுட்டா இருக்கார் அதனால் ரொம்ப ஆனந்தமான ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கார் சார்னா சும்மாவா அப்படின்னு திடீர்னு சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் நான் இன்றைக்கி ராத்திரி உங்கள் கூட படுத்துக்குவா அப்படின்னேன் படுத்துக்கிறேன்னு சொன்னால் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை படுத்துக்கோன்னு சொல்லியிருக்கலாம் எதுக்குன்னு கேட்டிருக்கலாம் ஆயிரம் பதில் இருக்குது அதுக்கு நான் கேட்ட கேள்விக்கு இல்லை நான் பதிலே சொல்லாமல் எப்போது மாதிரி சார் சும்மாவே இருந்திருக்கலாம் அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் நீயே கேட்குறப்பார் எனக்கு அதுதான் சந்தோஷம் வா வந்து படுத்துக்கோ அப்படின்னா அன்றைக்கி ராத்திரி சார் கூட படுத்துன்னு இருந்தேன் என்ன விசேஷம்னா ராத்திரி ஃபுல்லாக சார் தூங்கலை நான் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் தூங்கவே மாட்டார் தூங்குற மாதிரி இருப்பார் ஒரு எறும்பு போனால் கூட முழிச்சிப்பார் அதனால் தூங்குறதுங்கிறது ஒரு வெளி உலகத்துக்கு தான் அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அன்றைக்கி நான் பிரத்யமாக பார்த்தேன் நானும் தூங்கலை ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு சார் கூட படுத்துட்டுருக்கோன்னு சார் என்ன பண்ணுறாரு பார்க்கலான்னு அப்புறம் ஒரு இன்டீசன் கியூரியாசிட்டி ராத்திரி வேலையில் சார் வந்து ஏதாவது அமானுஷ்யமாக பண்ணுறாளா அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படியே பறக்கிறாளா இல்லைனா கை காலெலாம் தனியாக போகிறதா இதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு இன்டீசன் கியூரியாசிட்டி ஏன்னா இது மாதிரி இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் படித்து விட்டோம் நமக்கு என்ன இருக்குது இருக்குங்கிறத பற்றி யோஜனையே கிடையாது நமக்கு என்ன இருக்குது இருக்கோ அது தானே கொடுக்க போகிறாவா அவா சூரியன் அப்படின்னு மொ மொ மொத்த வெளிச்சத்தையும் போட்டானா பொசுங்கி போடுவோம் அதனால் நான் இந்த கண்டக்டருக்கு எவ்வளோ தாங்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதானே அதில் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகலாம் ஆனால் அவள் ராத்திரி ஃபுல்லாக தூங்கலை அப்படியே உட்காந்தே இருந்தா அதேமாதிரி ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சித்தியானா அப்புறமா சார்கிட்ட போயிருக்கும்பொழுது போய் நமஸ்காரம் பண்ணோம் சார் என்ன பண்ணார் பக்கத்தில் அப்படியே ஒரு வெட்ட வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு அப்படி கையை கொண்டு அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரம் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை ஏதோ பண்ணுறாருன்னு திடீர்னு அப்படி திரும்பி அண்ணா வந்திருக்கார் எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னார் உடனே நான் அந்த சார் காமிச்ச டிரெக்ஷனில் எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணோம் அந்த ஒரு அபூர்வமான அனுபவத்தை கொடுத்தா சார் அதேமாரி சார் சித்தியாகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நாளைக்கு வழக்கப்படி போகிற மாதிரி போயிருந்தேன் அன்றைக்கி சாருக்கு வந்து ரொம்ப மூச்செல்லாம் இழுத்துன்னு இந்த டியூப்பெல்லாம் வச்சுருக்கா எனக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை சே எங்கள் சாரை நான் இப்படி பார்க்க மாட்டேன் சார் நீங்கள் நல்லபடியாக பழைய மாதிரி இருங்கோ நான் இப்படி உங்களை பார்க்க விரும்பலை அப்படின்னு மனசில் நினச்சிட்டு நான் திரும்பி போயிட்டேன் ஆயத்துக்கு மறுநாள் போனேன் சார் சேரில் உட்காந்துருக்கார் ஒரே சந்தோஷம் சார் அப்படி பார்த்தோன்னே ஏ சார் சொன்னார் கரைக்கு என்ன அங்கே உட்காத்தி வை கீழே அப்படின்னார் என்ன சார் நானா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படின்னார் நானே தூக்குவா அப்படின்னார் அப்படின்னார் எனக்கு பயம் நம்ம பாட்டுக்கு சாரை தூக்கி கீழே கீழே போட்டோம்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரே பயம் ஏன்னா யூ பிலீவ் மீ ஃபெதர் தான் அப்படியே பஞ்சு முட்டாய் மாதிரி தூக்கினா அப்படியே கீழே கொண்டு போய் உட்காத்தி வச்சேன் அந்த ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா சாரை சார் சித்தி ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நான் சார் சித்தியான அப்புறமா தான் பார்த்தேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறமா அன்றைக்கி ராத்திரியோ என்னமோ இல்லை மறுநாளைக்கோ எக்ஸாக்டாக தெரியல சார் வந்து அங்கே இருக்கிற சிஷால்கிட்ட சொல்லியிருக்கா நான் கிளம்பின்ட்டுருக்கேன்னு இன்னும் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் என்னமோ நினச்சிருந்துருக்கா இல்லைப்பா எனக்கு நேரம் வந்துடுத்து கூப்பிட்டுட்டான் நான் கிளம்புறேன் நான் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு உடனே யாரோ ஒருத்தர் அழுதாப்பில் இருக்குது சிவன் சார் சிஷ்யம் அழலாமா அப்படின்னு கேட்டாராம் இன்னும் இந்த தாடியும் இந்த இது தான் சிவன் சாரா அப்படின்னு கேட்டாராம் என்னை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிடாதே அப்படின்னு சொன்னாராம் பட்டு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சில காரணங்கள்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டா அதனால் நான் போகலை சாரை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்குறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் போகலை அப்புறமா நான் நேத்திராலயில் இருக்கும்போது முரளி வந்தார் கங்கை ஜலத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் இது என்னென்னு கேட்டேன் சார் சித்தி ஆகிட்டாருப்பா சாருக்கு அவளுடைய அவளுக்கு கொடுத்த கங்கை ஜலத்தோட மீதி உனக்கு கொடுக்கணுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆற்றுக்கு போயின்ட்டுருக்கேன் அந்த வழியில் உனக்கு நேத்திராலையில் பார்த்து கொடுக்குறேன்னா கங்கை ஜலம் கிடச்சிது எனக்கு அதுக்கப்புறம் சார் நல்லி செட்டியார் அந்த ஆற்றுக்கு போனோம் பிஞ்சால சுப்பிரமணியத்துறதுக்கு சார் அப்படி வச்சுட்டு இருந்தா 
சார் தர்பாசனத்தில் வச்சுருந்தார் சார் படுத்திருந்தார் ஒன்றுமே தோணலை ஆனஸ்டாக சொன்ன ஒன்று அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் நிறைய பேர் வந்திருந்தா நிறைய பேர் வந்திருந்தா சாரை வந்து கண்ணம்மா போயிட்ட மயானத்துக்கு அஷின் போயிட்டா திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு வெறுமை வந்தது பயங்கரமாக வாய் விட்டு கதறி பஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்படியே பஸ்ட் ஆகிட்டேன் அப்படி ஒரு கதறு கதறி அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னால் என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகிடுது அப்போ அப்போ நினச்சேன் சாரை வச்சுருந்த அந்த தர்பாசனத்தில் ஒரே ஒரு தர்பாசனம் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிதுன்னா சாரோட ஞாபகார்த்தமாக வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அங்கே போய் கேட்டேன் இல்லை அதெல்லாம் தெரியல அதெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னா ரொம்ப துக்கமாக போயிடுது ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே கேட்குறது வழக்கம் கிடையாது நமக்கு வரணும்னு எது இருந்தாலும் தானே வரும் அப்படின்னு ஒரு ஃபிலாசபி அதனால் நான் கேட்கலை ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நான் கேட்காமல் போயிட்டுமே மடத்தனமாக இருந்துட்டுமே அப்படின்னு அப்புறம் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட விசாரித்து பார்த்தேன் அதை சொன்னால் தெரியல எல்லாத்தையும் அலம்பி விட்டாச்சு எல்லாம் இதுவாக எடுத்து அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன இருந்தால் குப்பையில் தான் போட்டிருப்பா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா சாரை நினச்சிட்டே போய் குப்பை தொட்டியில் பார்த்தேன் பத்து தர்பாசனமும் அதில் இருந்தது சாரை படுக்க வச்சுருந்தது அப்படியே அள்ளி எடுத்துட்டு அப்படியே ஆற்றுக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரியே செட் பண்ணேன் சார் எப்படி இருப்பாரோ அது மாதிரி ஒரு நீட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டு மாதிரி அதை பண்ணி அந்த தர்பாசனம் செட் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் சார் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த மஞ்சள் ஸ்வெட்டர் எப்போதும் அவர் ஒரு எல்லோ ஸ்வெட்டர் போட்டிருப்பார் அந்த ஸ்வெட்டர் அதுவும் கிடச்சிது இந்த தர்பாசனத்தை வச்சு இந்த எல்லோ ஸ்வெட்டரை வச்சு சார் மாதிரியே செட் பண்ணி அதுதான் வச்சுருந்த பூஜையில் வச்சுருந்த அதுதான் பூஜையாக வச்சுருந்தேன் சார் இருக்கிற ஃபீலிங் சார் கூடிய இருக்கிற ஃபீலிங் சார்கிட்ட ஒரு தடவை இருக்கும்போது கேட்டோம் அவருடைய ஒரு இத சுவடியை ஒன்று படிக்க சொல்லியிருந்தார் அவரை பற்றி வந்த சுவடி அதில் வந்து நிறையா வரும் இவனின் முன்னோன் உலக குரு நவசித்தர்கள் போற்றும் ஞானி அப்படின்லாம் வரும் சாரை பற்றி அத்வைதத்திலே இருக்கிறவர் அப்படின்னு வந்திருக்கு சாரை பற்றி அவ்வளோ பெரிய பரம ஞானியாக இருந்திருக்கா அதில் ஒரு வார்த்தை வந்தது சார் வந்து சித்தியாக இருது எப்போ அப்படின்னு உடனே சார்கிட்ட கேட்டது சார் ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன சார் எப்போ சார் அப்படின்னேன் அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது விட்டுரும் அப்படின்னு உடனே கௌரி சொன்னால் சார் நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஜென்மாவில் இருந்தாலும் இங்கே கொடியே இருக்கணும் சார் அப்படின்னார் அப்போ சார் ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்தார் நீங்கள் என்னுடைய குழந்தைகள் உங்கள் கூடையே நான் இருப்பேன் அப்படின்னா இன்னி வரைக்கும் அதை ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் கூட இருக்கார் சார் கூட இருக்காரா சார் கூட வச்சுருக்காரா அப்படிங்கிற அந்த அறிவான இதுக்கெல்லாம் போகலை நான் அது எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ தாட்டையும் சார் நிறைவேற்றி வச்சுட்டுருக்கார் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணுதல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் இதில் திண்ணிய நெஞ்சம் கிடையாது தெளிந்த நல் அறிவு கிடையாது எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணுதல் வேண்டும் இது ரெண்டுக்கும் அவர் தான் எண்ணத்தை கொடுத்து அந்த எண்ணத்தை ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தாட்டோட நிறைவேற்றி வச்சுருக்கார் அந்த லிஸ்ட்டு போட்டோம்னா சின்ன 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 விஷயங்கள் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வா எப்படி நிறைவேற்றுறா பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் விடுங்கோ பெரியவாள் கோயில் கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டோம் இன்றைக்கி பெரியவாள் கோயில் வந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ அழகாக நிறைவேற்றி வச்சுருக்கான்னு பார்த்தோம்னா நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் சாரை பற்றி நினைக்கும்போது சுப்புனின்னு ஒரு கேரக்டர்னு தான் சொல்லணும் அதை ஒரு வெறியர் பாலப்பிரிவு ஆற்றுக்கு வந்திருக்கும்போது நான் சுப்புனி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் இவர் சிவன் சாருடைய சிஷியர் இல்லை பக்தர் இல்லை வெரியர் அப்படின்னு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் பாலபிரிவால்கிட்ட சிரிச்சுண்டா 
எந்த ஊருன்னு கேட்டால் திருவெண்காடுன்னு சொன்னேன் அப்போ சொன்னால் அதே மாதிரி அதிர்ஷ்டானத்துக்கு எழுத்தாப்பில் சிவா நர்சரி இருக்கேன்னா அதுதான் வான் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த சுப்புனிக்கிட்ட சார் ஒரு தடவை சொன்னார் பாலகிருஷ்ணன் மாமா கூட பத்மா சுப்பிரமணிய அண்ணா பாலகிருஷ்ணன் கூட காரில் உட்காந்துட்டு சுப்புனி பாலகிருஷ்ண மாமா சிவன் சார் மூணு பேரும் காரில் போயின்னு இருக்கா க்ரீன் வேஸ்ட் ரோடில் அப்போ சிவன் சார் சுப்புனிக்கிட்ட சொன்னாராம் உன்னை மெட்ராஸில் ஒத்தன் காரில் வச்சுட்டு தெரு தெருவாக சுற்றுவான் அப்படின்னாராம் சுப்புனிக்கு என்னுடைய காண்டாக்ட் வந்த அப்புறமா எனக்கு சுப்புனியோட காண்டாக்ட் வந்த அப்புறமா ப்ராக்டிக்கலி சுப்புனியே ஆறு மாதம் ஆற்றுலையே இருந்தார் மெட்ராஸில் தெரு தெருவாக சுற்றியிருக்கோம் இன்றைக்கும் மெட்ராஸுக்கு சுப்புனி அடிக்கடி வர சொல்லுவேன் ஒருவர் அடிக்கடி வர பிரமயமும் ஏற்படும் காரில் வச்சுன்னு தெரு தெருவாக சுற்றின்ட்டுருக்கோம் அன்றைக்கி சிவன் சார் சொன்னார் இன்றைக்கி அது நடந்துட்டுருக்கு அதாவது நடக்க போகிறது சிவன் சார் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் ஜோசியம் ஜோசியம் போகிறோம் அதுக்கு நடக்க போகிறத சொல்கிறதுக்கு சொன்னது நடக்கிறது அதான் மகா சிவன் சார் சொன்னார் அதனால் அது நடக்கிறது அவ்வளோதான் அதே மாதிரி காந்தி மாமின்னு ஒரு மாமி அவளுடைய இன்டர்வியூ கூட இருக்கு பிரிபா புராணத்தில் அந்த மாமியினுடைய தங்க ஜோதி மாமின் பேர் அப்போ சிவன் சாரை பற்றி ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருந்தோம் சிவசாகரத்தில் சில அலைகள் அப்படின்னு சிவன் சாரை பற்றின அனுபவங்கள் சிவன் சாரை பற்றின பக்தர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு புஸ்தகமாக போட்டிருந்தோம் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டவாலாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவா என்னுடைய நம்பர் கொடுத்துருந்தது ஃபோன் பண்ணுவா நான் உடனே அவளுடைய அட்ரெஸ்ஸை வாங்கி அதை வந்து மெயிலில் அமிச்சிருவேன் போஸ்டில் அமிச்சிருவேன் இந்த மாமிட்ட பேசும்போது உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கோ எனக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் என்ன எனக்கு எஸ்எம்எஸ் எல்லாம் பண்ண தெரியாது எழுதிக்கோங்கோ அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ரிலக்டண்ட்டாக என்னடா எழுதிக்கிறதுலாம் போர் அடிக்குமே என்னடா பண்ணுறதுன்னு இங்கே வேறு யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை அவள்கிட்ட பேசும்போது நான் சிவன் சாரை பார்த்துருக்கேன் என் பேத்தி வேணால் வந்த அப்புறமா உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்கிறேன் என்னவுன்னே சிவன் சாரை பார்த்துருக்கேலா அப்படின்னா நான் உங்களை பார்க்கணுமே அப்படின்ட்டு அவள் அட்ரெஸ்ஸை நான் வாங்கிட்டு புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு மந்தவழி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ளாட்ஸ் அவாள்து அங்கே போனேன் அந்த மாமிகிட்ட போயிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை கொடுக்குறேன் மாமி பிகேம் வெரி எமோஷ்னல் அப்போ அந்த மாமி ஒரு வார்த்தை சொன்னால் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ணா மற் ரோடில் ஒரு ரூமில் சிவன் சார் இருந்தார் கீழே என்ன கடை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் டாக்டர் குருசுவாமின்னு கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தார் அவருடைய வீடு அதுக்கு மேலே ஒரே ஒரு ரூம் ஒரு ஆறு அடிக்கு மூணு அடி ரூம் மேலே டின்ஷீட்டு போட்டிருக்கோம் சிவன் சார் காலை நீட்டினார்னா நான் வந்து வெளியில் நிற்கணும் நான் வந்திருக்கேன்னா காலை மடக்கிப்பார் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் நான் நின்றுட்டு இருப்பேன் அங்கே போய் உட்காந்துப்பேன் ரெண்டு பேர் தான் அங்கே உட்கார முடியும் அவ்வளோ சின்ன ரூம் அப்போ நான் சிவன் சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் இவ்வளோ பெரிய மகானாக இருக்கே உலகத்துக்கு யாருக்குமே உங்களை தெரியலையே சார் உங்களை உலகத்துக்கு தெரிஞ்சா அப்படிப்பட்டவருக்கு நான் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்கிற பெருமை எனக்கு கிடைக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டேன் அப்போ சிவன் சார் சொன்னார் வருவாம்மா ஒருத்தன் வருவான் என்னை பற்றி புஸ்தகம் போடுவான் உன்னை கையில் கொண்டு வந்து கொடுப்பான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார் மாமி இது சொன்னப்புறமா மாமியோட நான் எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன் ஏன்னா நம்ம செய்கிற காரியத்துக்கு நம்ம குருநாதர் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டாம்ப் போட்டு வச்சுருக்கார் அந்த ஒருவனாக நமக்கு அந்த அனுகிரகம் பண்ணாருன்னு எனக்கு பரம சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்பு இருந்தது உனக்கு என்ன தெரியும் சிவன் சாரை பற்றி அது உண்மை தான் ஏன்னா சிவன் சாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு சிவன் சாரால் தான் முடியும் என்னால் எப்படி தெரிஞ்சிக்க முடியும் பெரியவாளை பற்றியோ சிவன் சார் வால்மீகி மகரிஷி வேண்டிருக்கு ஒரு ராமாயணம் பற்றி எழுதுறதுக்கு ஒரு வியாசாச்சாரியால் வேணும் மகாபாரதம் கிருஷ்ணரை பற்றி எழுதுறதுக்கு மகாபாரதம் எழுதுறதுக்கு நீ யார் பெரியவாளை பற்றியும் சிவன் சாரை பற்றியும் சொல்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நிறையா பேர் திட்டின்னு இருந்தால் அதோட சிவன் சாருக்கு பிடிக்காத விஷயம் அதெல்லாம் நீ பண்ணுற அவருக்கு பப்ளிசிட்டியே பிடிக்காது நீ வந்து அவருக்கு பப்ளிசிட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு பயங்கரமாக எனக்கு வந்து பயங்கரமாக எஸ்எம்எஸ் வரும் பயங்கரமாக திட்டுவா 
ஒத்துத்தொறியா போய் பார்த்து அவள்கிட்டலாம் நான் பண்ணுறது அயோக்கியத்தனம் அவங்களோட அசோசியேட் பண்ணிக்காதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு இருந்தா இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நடந்துட்டு இருந்தது எனக்கு அப்போ வந்து பயம் இல்லை எனக்கு எப்பயுமே ஏன்னா ஐ எம் நத்திங் டு லூஸ் அதனால் எனக்கு பயங்கிறதே கிடையாது ஆனால் நம்ம செய்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னு அது அந்த ஒரு யோஜனை மட்டும் இருக்கும் தப்புனா நம்ம செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரின்னா எனக்கு எப்போதுமே ஒரு திமுருண்ட வந்தாவா இஃப் யூ கம் வித் மீ வித் யூ இஃப் யூ நாட் வித் ஓட்டி இஃப் யூ அப்போஸ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு நான் ஆர்எஸ்எஸில் கற்றுண்ட ஒரு வசனம் அது அதனால் அந்த திமுறு எனக்கு உண்டு நான் செய்கிறது தப்பா ரைட்டா சாஸ்திர விருத்தமாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு மேட்டூர் சுவாமிகிட்ட போய் கேட்டேன் மேட்டூர் சுவாமிகள் சொன்னார் நீ கேட்டது தப்பு அப்படின்னார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல செய்யலாமான்னு கேட்டே அது தப்பு செய்ய வேண்டியது கடமை குருக்கு செய்ய வேண்டியது உன் கடமை செய்யலாமான்னு வந்து கேட்குற யார் உனக்கு சர்டிஃபிகேட் தரணும் குருவுக்கு செய்கிறதுக்கு நிச்சயமாக செய்ய அப்படின்னார் அது ஒரு பெரிய உத்வேகம் குவளைகால் சுவாமிகள்னு இருக்கார் ரெண்டு பேருமே மகாபரிவா டைரெக்டாக சன்னியாசம் கொடுத்துவா குவளைகால் சுவாமிகள்னு சொன்னார் இது எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இருக்காத ஒருத்தர் தொண்ட்டையும் போய் நீ பாட்டுக்க செய் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறமா அந்த எதிர்ப்புக்கள் போது அந்த காரியம் நடந்திருக்கும் போது இதே மாதிரி மாமி இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னது ஒருத்தன் வருவான்மா என்னை பற்றி புஸ்தகம் போடுவான் உன் கையில் கொண்டு வந்து கொடுப்பான்னு சொன்ன வார்த்தை அப்படியே பயங்கரமான ரணத்தில் அப்படியே ஒரு தென்றல் வீசின மாதிரி இருந்தது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி சிவன் சாருக்கு ஆராதனை ஜெயந்தி பண்ணுறதுன்னு ஆரம்பித்தோம் ஆற்றுல ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துட்டு பண்ணிகிட்ருப்போம் அவ்வளோதான் அப்போது ஒரு தடவை திருவள்ளிக்கேணி பிரிவாளுடைய பழுவூரில் ஆராதனைக்கு போயிருந்தேன் வருஷா வருஷம் போகிறது உண்டு நாங்கள் எல்லோரும் அப்போ பார்த்தோம்னா அங்கே பெங்களூர்லேருந்து ஹைதராபாத்லேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்து வந்திருந்தா அந்த ஊரே கொண்டாடின்னு இருந்தது திருவள்ளிக்கேணி பிரிவா சிவன் சார்கிட்ட வந்திருக்கா அதை நானே கூட இருந்திருக்கேன் அப்போ அப்படிப்பட்ட சிவன் சார் மேலே அவ்வளோ ஈடுபாடும் பக்தியும் இருக்கிற அவருடைய ஒரு பக்தருக்கு இப்படி ஓகோன்னு நடக்கிறது சிவன் சாருக்கு ஒன்றுமே நடக்கலைன்னு எனக்கு மனசு ரொம்ப துக்கமாக போயிடுது அதனால் சிவன் சாருக்கு பெருசாக பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் பண்ணி கொடுத்தார் அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சாருக்கு வந்து சாருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு உருளைக்கிழங்கு கறியும் வெங்காய சாம்பாரும் பண்ணுவோம் சில பேர் சொன்னால் என்ன ஆராதனைன்னு சொல்லிவிட்டு வெங்காய சாம்பாரும் உருளைக்கிழங்கு கறியெலாம் பண்ணிகிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் நாங்கள் ஆராதனை வைதீகமாக பண்ணலை ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோம் வைதீகமாக பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் விருப்பப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏதோ ஒரு பதில் சொன்னேன் அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழித்து ஆடிட்டர் சந்திரமௌலின்னு இருக்கார் சிவன் சாருடைய பரம பக்தர் அவர் என்கிட்ட ஒரு தடவை கொண்டு சிவராம் ஒரு தடவை சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் என்கிட்ட சொன்னார் மௌலி என்னுடைய ஆராதனையை என்னுடைய சிஷ்யா எல்லாம் வெங்காய சாம்பார் சாப்பிட்டு உருளைக்கிழங்கு கறி சாப்பிட்டு கொண்டாடுவாப்பா ஆ அப்படின்னு சொன்னார்னார் நமக்கு பிராண்ட் ஸ்டாம்பு கொடுத்துட்டார் சார் அதனால் எல்லா வருஷமும் ஜெயந்திக்கு மெனு மாறினாலும் மாறும் ஆராதனைக்கு மெனு மாறாது உருளைக்கிழங்கு கறி வெங்காய சாம்பார் இதெல்லாம் இந்த பிரபு எங்களுக்கு முன்னாடியே ஸ்டாம்ப் போட்டு கொடுத்துட்டு வச்சுருக்கார் அதனால் நம்ம செய்கிற காரியங்கள் எல்லாமே அவள் கையை பிடிச்சி அழிச்சுன்னு போயின்னு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு அபரிமிதமான ஒரு விஸ்வாசம் அது மட்டும் இல்லை சுப்புனி அடிக்கடி சொல்வார் மாமா நம்மளால் எப்படி மாமா தப்பு பண்ண முடியும் சார் இருக்கும்போது நம்மளால் தப்பு பண்ண விட மாட்டார் மாமா அப்படின்பார் அவருக்கு ஒரு வெறியான பக்தி நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தப்பு பண்ணிவிடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பேன் அவரை மாதிரி என்னால் தப்பே பண்ண முடியாது நான் நினச்சா கூட தப்பு பண்ண முடியாது ஏன்னா என் குருநாதன் தானே என்னை இயக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கான ஒரு திட விஸ்வாசம் வரணும் வரணும் அது எப்போ வரும் தெரியாது வரும் அவரு அவருடைய அனுகிரகத்தினால அதுவும் வரும் அதே மாதிரி சிவன் சார் ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணோம் எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் சார்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போவோம் சொல்லாமல் போனால் அது கோவிந்தா எப்போ சொல்லாமல் போயிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு தடவை எங்கேயோ போனோம் எல்லாம் கோவிந்தா ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு சார் நாளைக்கு 
திருவண்ணாமலைக்கு போகலான்னு இருக்கோம் சார் முரளி கூட போகலான்னு இருக்கோம் இன்னும் சார் சொன்னார் அவசியமாக போனோமா அப்படின்னு எனக்கு புஸ்கன் ஆகிடுச்சு நட எப்படி கேட்குறாரு அப்படின்னு இல்லை சார் நான் வந்து டாக்டர் ரவிசங்கர் கூட கமிட் பண்ணிட்டேன் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவர் முதல்ல முரளி வரைய நேரம் அவர் வரலை அப்புறமா பட் நான் டாக்டர் கூட கமிட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சிவன் சார் அது லைஃப்பில் ஒரு ஒரு மந்திரம் கமிட் பண்ணிட்டு அதை ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் யார்கிட்ட பேசும்போதும் இதான் சொல்வேன் கமிட் பண்ணிட்டேன்னா ஹானர் பண்ணணும் சிவன் சார் சொன்ன வார்த்தை அது சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு அன்றைக்கி ராத்திரி வந்துட்டு அப்போல்லாம் செல்லாம் கிடையாது ஆற்றுல ஃபோன்லாம் கிடையாது பப்ளிக் பூத்தில் போய் டாக்டர் ரவிசங்கர்கிட்ட நாளைக்கு காலம்பரை எத்தனை மணிக்கு சார் கலம்பணம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபோன் பண்ண போனேன் எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசிகிட்ருக்கேன் அண்ணன் பன்னிய சங்க தலைவர் ராமதாசன் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் ஒரே தகராறு மரத்தெல்லாம் வெட்டி போட்டாங்க ஓ எங்கேயும் பஸ்ஸு போல் ஒரே கலவரமாக நடக்குது அதுவும் திருவண்ணாமலை ஏரியாலாம் ரொம்ப அமக்கலாம் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னடா அது அப்படின்ட்டு உடனே டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் இதே மாதிரி எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருப்பார் இப்படி பேசிகிட்டு இருந்தார் ரொம்ப அமக்கலமாக அதனால் நம்ம போனோமா வேண்டாமா கேன்சல் பண்ணிடலாமா நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு கிளம்பணும்னு கேட்குறதுக்காக தான் வந்தேன் பட் இதே மாதிரி ஒரு நியூஸ் டாக்டர் அப்படின்னேன் டாக்டர் சிவராம் முன்வைத்த காலை பின்வைக்க வேண்டாம் நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னார் சரி அப்படின்னு அப்போ சிவன் சார்கிட்ட பேசும்போதே சிவன் சார் அவசியமாக போனோமானு கேட்டார் கமிட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னேன் ஹானர் பண்ணணும் கமிட் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ ஒரு வார்த்தை கேட்டார் சிவன் சார் காரில் போகிறியான்னு கேட்டார் இல்லை சார் முரளி வருதா இருந்தார் அப்போ காரில் போகிறதா இருந்தோம் இப்போ முரளி வரலன்ட்டார் அதனால் நாங்கள் பஸ்ஸில் தான் போகிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து காரில் போகிறியோ அப்படின்னார் இல்லை சார் பஸ்ஸில் தான் போகிறோம் அப்படின்னு அப்படி சிரிச்சுன்னு தலையை அமைச்சிட்டா ஒன்றும் சொல்லலை மறுநாளைக்கு டாக்டர் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டார் அப்போ வந்து பூக்கடையில் பஸ் ஸ்டாண்டு பாரிஸ் கார்னரில் நானும் கௌரி அங்கே போனோம் அவர் அவர் ஒய்ஃப் ஆயிஷ்னு வந்தார் ரோகிணியை நாலு பேரும் நின்றுருக்கோம் ஒரு பஸ்ஸு கிளம்பலை ஒரு மணி நேரம் ஆகுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுன்னா கான்வாயில் அனுப்புகிறோன்னா பத்து பஸ்ஸாக சேர்த்து அனுப்புவோன்னா ஒரு பஸ்ஸும் கிளம்பலை என்ன சார் நம்ம திரும்பி போயிடலாமா ஆற்றுக்கு அப்படின்னேன் அப்போ டக்குன்னு டாக்டர் சிவரா நீங்கள் தான் என்ன கார் ஓட்டு வேலை நம்ம பார்த்துட்டு தான் கார் இருக்கு வாங்க நம்ம காரில் போயிட்டா என்ன அப்படின்னார் சரி சார் நான் மறுநாள் டீ நகருக்கு வந்து அவள் அதுலேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு நேராக போனோம் போனால் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைக்கு ஹோல் ரோடு ஃப்ரம் சென்னை டு திருவண்ணாமலை ஃப்ரீ ஏதோ ஒரு வேலைக்காக ஒரு போலீஸ் வேன் முன்னாடி அது பாட்டுக்கு போயின்ட்டுருக்கு ஆஸ் இஃப் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்வாய் மாதிரி ஒரு போலீஸ்காரன் முன்னாடி அந்த ரெட் இதை போட்டுன்னு போயின்ட்டுருக்கான் அவனுக்கு பின்னாடி நாங்கள் போயின்ட்டுருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜாமனு திருவண்ணாமலை போயிட்டோம் அப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட சொன்னேன் சிவன் சார் கேட்டார் காரில் போவியான்னு இல்லைன்னு சொன்னேன் ரெண்டு தடவை கேட்டார் சரி போயிட்டு வா அப்படின்னார் கமிட் பண்ணிட்டா ஹானர் பண்ணணும்னு சொன்னார் அவசியமாக போனோமான்னு முதல்ல கேட்டார் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் இப்போ சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கமிட் பண்ணிட்டதை ஹானர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவ்வளோ பெரிய ஒரு அமக்களத்துக்கு நடுவில் ஒரு போலீஸ் வேன் அமைச்சு எங்களை பத்திரமாக கொண்டு வந்து சிவன் சார் எங்களை சேர்த்து விட்டார் அங்கே போன அப்புறமா யோகிராம் சூரத்குமாரை பார்க்க போனோம் எல்லோரும் போய் உட்காந்த உடனே அது மாதிரி சங்கர் நேத்திர ஆலய உடனே அவர் ரொம்ப பேசிகிட்டு இருந்தார் பத்ரிநாத்தை பற்றிலாம் பேசினார் பெரியவாளை பற்றி ரொம்ப பேசினார் தோலெல்லாம் தட்டி கொடுத்து ஃபாதர் பிளஸ்ஸஸ் யூ ஃபாதர் பிளஸ்ஸஸ் யூன்னார் எல்லாம் இது பண்ணார் திரும்பி வரும்போது டாக்டர் ரவிசங்கர் சொன்னார் நான் சிவன் சாரை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னார் ஆத்திக்கே போல் நேராக சிவன் சார் இடத்துக்கு வந்தோம் போயிட்டு வந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்துட்டும் எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடுத்து ரொம்ப டயர்டாக இருப்பேல் நீங்கள் நாளைக்கு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியம் பண்ணி அமிச்சார் அப்போ சிவன் சார் கண்ணை செக் பண்ணணுங்கிறதுக்காக டாக்டர் ரவிசங்கர் மறுபடியும் ஐஷின் போனேன் அவர் வந்து நைன்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது கண்ணெலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரை ஐஸ் ஆகுது ஏன்னா அந்த கண் எமை சிமிட்டலை நீங்கள் அதனால் நீங்கள் கண்ணை சிமிட்டுங்கோ வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னார் இப்போ சிவன் சார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது சிமிட்ட மாட்டேங்கிறது அப்படின்னா அதே மாதிரி சிவன் சார்கிட்ட ஒரு தடவை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன் சார் எப்படி சார்
சாப்பிடாமல் இருந்துடலாம் ஆனால் ஜலம் குடிக்காமல் இருக்க முடியாதே சார் நான் ஆ ஆ அதுதான் ஒரு வாரத்துக்கு ஜலம் குடிக்கலேன்னா யூரினில் பிளட்டு வந்துடும் அப்படின்னார் நான் எங்கப்பா ஜலத்தை விட்டேன் அது என்ன விட்டுடுத்தோ அப்படின்னார் அதுமாரி சார் அடிக்கடி சொல்வார் விளக்குவது வைராகியம் இல்லை தானே விலகுவதே வைராகியமாகும் அப்படின்னார் நம்ம நிறையா பேர் லைஃப்பில் பார்க்குறோம் நிறையா விஷயங்களை விளக்கிட்டும் அதுக்கப்புறமா அதை அதுக்கு அதுக்கு மேலே போய் விழுந்து லைஃப்பில் நிறையா பார்க்குறோமே அதனால தான் சார்கிட்ட இருந்தோம்னா யதார்த்தத்தை கற்றுக்கலாம் எதையும் விளக்க வேண்டாம் தானே விலகும் அப்படின்பார் அதேமாரி ஒருத்தர் வந்து சார்கிட்ட கேட்டார் சார் நான் அடுத்த ஜென்மால பிராமணனாக பிறக்கணும்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணும்போது சார் அப்படின்னார் நல்லவனாக பிறக்கணும்னு கேளுப்பா அப்படின்னார் சார் சார் எப்போதுமே ஹிப்போக்ரஸியை ரொம்ப கண்டம் பண்ணுவார் அதோட முக்கியமாக என்ன சொல்லுவார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பா சார் சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை அப்சல்யூட் ஹானஸ்டி இஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்பார் ஏன்னா சார் அப்படி இருந்தார் ஒரு ஜெர்மன்காரர் ஒருத்தர் மகா பெரிவால்ட்ட பேருந்தவர் பெரிவா கூட இருந்தார் பெரிவா சொல்லி சிவன் சாரை பார்க்க வந்தார் சிவன் சார் உட்காந்துட்டு இருந்தாராம் அந்த ஜெர்மன் வந்து எழுத்தாப்பில் உட்காந்துருக்கார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்துருக்கார் அழுதுண்டே இருந்தார் அவர் வெளியில் வந்தோடனே அங்கே இருந்த சிஷ்யர் கேட்டார் எதுக்கு நீ இப்படி அழுத அப்படின்னு அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா His honesty is frightening, அப்படின்னார் அவர் எதை எந்த அனுகிரகத்தை சார் அவருக்கு பண்ணார்னு தெரியல ஆனால் அவர் சொன்ன வார்த்தை ஹிஸ் ஹானஸ்டி இஸ் ஃப்ரைட்டனிங் அப்படின்பார் அதே தான் சிவன் சார் சொன்னார் அப்சல்யூட் ஹானஸ்டி இஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு இன்றைக்கி நம்ம நிறையா பேர் பார்க்குறோம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் வேதம் படிக்கிறது வேதம் தெரியறதோ தெரியலையோ சொல்லித்தருது இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக நடந்துட்டு இருக்கு சார் சார் சொன்னார் நேர்மையை ஒதுக்கி தெய்வ பக்தியில் மூழ்கு பண்ண மூழ்கியிருப்பானா தெய்வ பக்தியில் ஆனால் நேர்மை இருக்கார் பாபி அப்படிங்கிறார் சிவன் சார்ட்ட எப்போ எது விஷயத்தை பற்றி பேசினாலும் அடுத்த நிமிஷம் என்ன தெரியுமா சொல்வார் ஏணிப்படிகள் படி அப்படின்பார் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் இருக்குது அப்படின்பார் ஏணிப்படிகளில் புஸ்தகத்தை ரட்சப்பாது அப்படின்பார் அதை திறந்தேன்னா என்னுடைய குரல் கேட்கும் அப்படின்பார் அது நிறைய சிஷாலுடைய அனுபவங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு தடவை சார்ட்ட ஒரு மாமி ஏதோ எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி ஏதோ ஏதோ கேட்டுருந்துருக்கா சார் சொன்னாரா நான் அவனை சொல்கிறேன் கேட்குறியாம்மா அப்படின்னு பார் புண்ணியத்துக்கு மெனக்கடாது ஆற்றுக்கு வந்தவாளுக்கு பசிச்ச வாளுக்கு சாப்பாடு போடும் சிம்பிளான இல் வாழ்க்கை வாழு பகவான் அடைஞ்சிடலாமா அப்படின்னார் இந்த புண்ணியத்துக்கு மெனக்கடாதுங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை போகிறோம் அதை ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணோம்னா இன்றைக்கி கோடிக்கணக்கான மக்கள் செய்கிற விஷயங்கள்லாம் அபத்தனு தெரியும் எதை கேட்டாலும் புண்ணியம் புண்ணியத்துக்கு மெனக்கடாதுன்னார் சார் நம்ம புண்ணியத்துக்கு மெனக்கட்டே பாபத்தை பண்ணிட்டுருக்கோம் அதான் உண்மை நம்ம செய்கிற காரியங்கள் ஈஸ்வர கிருப்பையும் குருநாதருடைய அனுகிரகமும் இருக்கும் பொழுது தானே அது புண்ணிய காரியங்களாக அமையும் புண்ணியத்துக்காகன்னு மெனக்கட்டோம்னா தோஷம்தான் வரும் இல்லைன்னா பாபம் வரும் அது நம்ம கண்ணுக்கு எடுத்தாலும் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா பேர் புகழ் இதெல்லாம் இதில் ஒரு விஷயம் சார் சொல்லியிருக்கார் பாப்புலாரிட்டி இஸ் சின் அப்படின்ட்டு இருக்கார் அது ஒன்றும் பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆன்மீகமாதின்னு சொல்லக்கூடிய வாளுக்கு இருக்கக்கூடிய பாப்புலாரிட்டியில் வாளுக்கு நடந்துக்கிற விதயங்கள் அவா நடந்துக்கிற விதங்கள் அவளுடைய ஹிப்போக்ரஸி அவளுடைய விஷ பர்சனல் லைஃப் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஹவு டேஞ்சரஸ் இஸ் பாப்புலாரிட்டின்னு தெரியறது 
அதனால் சிவன் சார் சொன்ன வார் த பாப்புலாரிட்டி இஸ் சின் அப்படின்னு இருக்கார் அதனால் அது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி சிவன் சார் சித்தியான அப்புறமா சுப்புனிக்கு ரொம்ப ஒரு வெற்றிடம் வந்து கொடுத்து சூசைட் பண்ணிடலாமான்னு நினச்சார் ஆனால் சிவன் சார் சூசைட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கண்டம் பண்ணியிருக்கார் அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி நீ சிவன் சாருக்கு ஒரு விக்கிரகம் பண்ணார் கருங்கலில் பண்ணி அது சிவன் சார் ஏனிப்படிகள் மாந்திரங்களில் எந்தெந்த ஊரை பற்றி எழுதியிருக்காரோ எந்தெந்த மகாங்களை பற்றி எழுதியிருக்காரோ அந்த எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் வச்சுருந்தார் வச்சுட்டு மெட்ராஸுக்கு எடுத்துன்னு வந்தார் மெட்ராஸுக்கு சிவன் சாரை விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வந்துவிட்டோம் சொன்னார் இதே மாதிரி ஒரு மாதம் மெட்ராஸில் இருக்கட்டும் எல்லா சிஷியாலும் ஒரு ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் வச்சுக்கோங்க கடைசியாக ஒரு மாதம் முடிஞ்ச உடனே நான் தூக்கின் போடுவேன் அப்படின்னார் அப்போயே அவருக்கு வந்து திருவீழி மிழலைங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சித்தர் ஒருத்தர் சொன்னார் நீ ஓ இஷ்டத்துக்கு அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர் ஒரு திட்டத்தோடு போகிறார் அதுபடி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சுப்புனி ஒரு முரட்டு பக்தி மா அது சார் தான் போயா நீ என்ன சொல்கிறது நான் நினைக்கிறது தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் சிவன் சார் அஷ்வின் வந்தார் மெட்ராஸுக்கு இன்றைக்கி சிவன் சார் அந்த விக்கிரக ரூபத்தில் சிவசாகரத்தில் எந்த ஒரு வீடு இருக்கோ அந்த வீட்டில் நான் தங்கியிருக்கிற வீட்டில் வந்து உக்காந்தார் கடைசியில் அந்த வீடு சிவன் சார் சொன்ன வீடு இதுதான் தெய்வம் இதுதான் சுவாமின்னு கோவில் நினச்சின்னு வந்தியோ அப்படியே ஆகும்னு சொன்னாரே அப்படியே ஆயிருக்கு இன்றைக்கி நூற்றுக்கணக்கான பேர் அங்கே தரிசனத்துக்கு வரா சிவன் சார் தரிசனம் பண்ணணும்னு வரா இன்றைக்கி சிவன் சார் சிலாரூபமாக அங்கே இருக்கார் சிவன் சார்னுடைய உபயோகப்படுத்தின அவ்வளவு பொருட்களும் அங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு எல்லா விஷயங்களும் அது சிவசாகரத்தில் வந்து சிவன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு மெமோரியல் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதேமாரி ஒரு மெமோரியலாக அந்த இடம் இருக்குது அந்த வீடு கூட ஒரு அபூர்வமாக அமைஞ்சது தான் ஒரு தடவை நான் ஒரு வீடு வாங்கணுங்கிறதுக்காக எங்கள் அப்பா ஒரு ஒன் லேக் டிராஃப்ட் அனுப்பிச்சிருந்தா அது தொலைஞ்சு போயிடுது எங்கள் அப்பா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டா நான் சிவன் சார்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலை போய் காலில் பிடிச்சி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ வாயில் வந்து ஏதோ திடீர்னு வந்து எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணன் எத்தனை பார்த்தோ தனுத்தருக்க தத்திர சிவஜோபதி திருவாணி திரும்ப திரும்பமான்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் எழுந்த உடனே சார் கேட்டார் நீ வீடு வாங்குவியோ வீடு வாங்குறியோ அப்படின்னு கேட்டார் திடீர்னு கேட்டார் எனக்கு ஒரே இதுவாகிடுது உடனே இந்த அது அதிக பிரசங்கித்தனங்கிறது இதுதான் ஹிப்போக்ரஸி சார்கிட்ட போய் சார் எனக்கு பங்களா காரு பங்களாலாம் வேணுங்கிற ஆசை இல்லை சார் அப்படின்னு வீடு வாங்கிறதுக்காக ஒரு டிராஃப்ட் தொலைஞ்சி போயிருக்கு அது தொலைஞ்சி போயிடுதுன்னா அவர்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் அதையும் அவர்கிட்ட சொல்லலை எனக்கு பங்களா கார் பங்களாலாம் வேணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை சார் அப்படின்னு சார் உடனே சிரிச்சுட்டேன் பங்களா வேண்டாம் இருக்க ஒரு வீடு வேணும் ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னார் அப்போ ஏதோ ஈஸ்வரானுகிரகம் வாயில் நல்ல வார்த்தை வந்தது சார் அப்படியே கார் வந்தாலும் உங்களை வச்சுட்டு சுற்றணும் சார் அப்படின்னேன் அப்போ சார் சொன்னார் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னார் இன்றைக்கி சாரை வச்சுட்டு சுற்றாத இடமே கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் சாரை காரில் வச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையும் எந்த அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் சார் அழிச்சுட்டு போகிறது சிலாருப்பமாக இருந்தாலும் அவர் தான் எங்களுக்கு சார் அந்த சிலையினுடைய பரிணாமமே மாறி போயிடுது பார்க்குறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்குது அதே மாதிரி சார் ஒரு தடவை வந்திருக்கும்போது திடீர்னு சொன்னார் நேற்றுக்கு ஒரு செட்டியார் வந்திருந்தார் எனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தரேன்னார் அது பெருசாக கட்ட சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு எயிட் பை சிக்ஸ் இடம் போகிறோம் சிவராமனை கொண்டு வந்து வச்சுண்டலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னார் பெரிய பாக்கியம் சார் அது அதுக்கு சொல்லலை சிவராமன் இஸ் அக்காமடேட்டிவ் அதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னார் கடைசியில் ஹைத கல்கட்டாவில் ஹனுமான் பிரசாத் அகர்வால்னு ஒரு வைஷியர் இருந்தார் அவர் மெட்ராஸில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஓயமாரில் ஒரு வீடு கட்டினார் அவர் பையனுக்காக கட்டுறேன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப என் மேலே அதிகமானம் உண்டு அதை பார்த்து ஜெயேந்திர பவனத்தில் ஜெயேந்திரா காலனியில் ஒரு வீடு கட்டிட்டு இல்லை கிரேபரேஸ் எல்லாம் முடிச்சோடனே சாவி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் உனக்காக தான் கட்டினேன் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் உங்கள் சன்னுக்குன்னு சொன்னேன் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீ தான் என் சன் மாதிரி
வாங்கிக்க மாட்டேன்ட்டார் என்ன தான் வந்து இருக்கணும்னு சொன்னார் அதே மாதிரி இடத்துல தான் நான் வந்து இருந்தேன் இருக்கேன் சொன்ன மாதிரியே சார் சொன்ன மாதிரியே சார் ஒரு எயிட் பை சிக்ஸ் இடத்துல வந்து உக்காந்துட்டார் அந்த செட்டியார் கட்டி கொடுத்த வீடில் சிவராமனை கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் இப்போ அந்த இடத்துல நானும் இருக்கேன் இப்போ நான் யாருமே இல்லை இப்போ நாலு மாதமாக இருக்குது அமெரிக்கா வந்து யாருமே இல்லை அப்படின்னா கூட அந்த சாவி அங்கே தான் இருக்கும் சாரோடைய டிவோட்டிஸ்லாம் வருவா அங்கே தங்குவா அங்கே இருப்பா சாரை தரிசனம் பண்ணுவா ஸோ சாராத்தில் நாங்களும் இருக்கோம் எங்களையும் வச்சுட்டு இருக்கார் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் அவர் சொல்லியிருக்கார் நீ என் குழந்த உன் கொடியே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால தானோ என்னமோ அவருடைய சொத்து அவருடைய மேன் ஸ்கிரிப்ட் கைப்பட எழுதின ஒரு இருபது புஸ்தகங்கள் அவருடைய சொத்து அதை என்கிட்ட வரும்படியாக ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா இது தகுதியினால் வந்தது இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன இப்போ பிள்ளை அப்பாவுடைய சொத்து பிள்ளைக்கு வருது அவ்வளோதானே இதில் தகுதி என்னவன் இருக்கு இது அவளுடைய அனுகிரகம் அவளுடைய கருணை அவ்வளோதான் அதுலேருந்து இன்னொரு புஸ்தகம் ஏனிப்படிகள் மாந்தர்கள் நிறையா விஷயங்கள் இருக்கு வெளியில் வராத விஷயங்கள் அதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு சிவன் சார் அனுகிரகம் பண்ணி அது வரணும்னு நினைச்சாருனா அது வரும் நான் செய்கிற காரியம் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு அவமானத்தை கொடுக்குமா நான் செய்கிற காரியம் என்னுடைய குருக்கு அவமானத்தை கொடுக்குமா நான் செய்கிற காரியம் என்னுடைய சமுதாயத்துக்கு என்னை வந்து நாலு பேர் காரி துப்புறா மாதிரி பண்ணுமா இல்லை என்னை பெற்றதுக்காக எங்கள் அம்மா அப்பா பெருமைப்படுற மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் என குருநாதர் என்னை வச்சுருக்காரா என் குருநாதருடைய பணியை நான் பண்ணின்ட்ருக்கேனா நான் பண்ணுறேங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் என்னை குருநாதர் வச்சுருக்காரா அப்படின்னு ஏங்கின்னு இருக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் நம்ம பிறவி எடுத்ததுக்கு ஒரு பலன் எது வேணாலும் கிடச்சிடும் எது வேணாலும் கிடைக்கும் குரு கிருப்பை கிடைக்கிறது கஷ்டம் குரு கிருப்பை கிடைச்சி கொடுத்துன்னா வேறு எது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ததத் கிம் ததத் கிம் ததத் கிம் குரு கிருப்பை வேணும் குரு அனுகிரகம் வேணும் குருவை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறது எதையோ அடையிறதுக்கு இல்லை இட் இஸ் நாட் தி மீன்ஸ் இட் இஸ் போத் தி மீன்ஸ் அண்ட் தி என் சாகரம் சார் சொன்ன மாதிரி எயிட் பை சிக்ஸ் இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கா இது மகாபிரிவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பாருக இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதையும் இருக்கு இதெல்லாம் சாருடைய மேன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்
இதுதான் ஸ்ரீ சிவன் சார் சித்திகானும் போது அவரை வச்சுருந்த இந்த தர்பாசனம் அந்த தர்பாசனத்தில் ஒரு ஸ்டூ ஒரு நீட்டு பெஞ்சில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே அதுக்கப்புறமா மகாபரிவா கடைசி மூணு வருஷம் ஒரு ஈசி சேரில் உக்காந்துருப்பா ஒரு பெட்டில் அந்த பெட்டு அது மகாபரிவா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த மர உரி அவள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த மான்தோல் இதுவும் பெரியவா அனுகிரகத்தில் சார அனுகிரகத்தில் சிவசாகரத்தில் இருக்குது இந்த மர உரி மே இந்த தர்பாசனத்து மேலே இது மூணையும் வச்சு இதை பூஜையில் வச்சுருக்கோம் இந்த வீரவை தான் சிவன் சார் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த எல்லோ ஸ்வெட்டரு தான் இது ஃபுல்லாக அவரோட அவர் அவருடைய பொக்கிஷம் அவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த பொருட்கள் அவருடைய பீரோ இதுவும் சாருடைய அனுகிரகத்தில் ஆத்மா மாமா ஒரு ஆராதனை அன்றைக்கி உனக்கு தரம்பா செவன் சாருடைய பொக்கிஷம் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் ஸோ இதுவும் சிவசாகரத்தில் தரிசனத்துக்காக